。在这次更新之中，我要把艾西斯的奥秘解释给大家。在数十万年之前，银河中央种族把艾西斯女神的奥秘引进到了亚特兰蒂斯。艾西斯秘仪，则是这些奥秘仍然遗留在人间的知识。在过去数千年以来，人们在地表女神圣殿内不受干扰的。修习正统的女神奥秘，当时人们得以亲身体验女神的临在。女神的临在，也就是直接源自神圣本源、神圣女性概念的原型。神圣女性的临在，也是社会安定祥和的精神基础。自从黑暗势力开始直染地球社会，尤其是在两万六千年之前，执政官入侵地球之后。人们与神圣本源的女性之间的完美连结，便受到了干扰。阿斯塔拉是来自天狼星的存有，当时她决定负责在过去两万六千年的循环中守护地表世界的女神临在。阿斯塔拉在埃及的名字叫做奥赛特，在希腊的名字叫做艾西斯。艾西斯是她目前最广为人知的名字。埃及的神秘学校尽可能地保存亚特兰蒂斯神秘学校的纯正知识遗产。埃及神秘学校和以后的希腊、罗马神秘学校教导的艾西斯秘仪，包括以下的内容：天地之间存在一个只有光与爱，而且黑暗无法立足的神圣领域，以及在意识之中进入这种神圣领域的技术。教导还包括灵魂的不朽，以及如何成为不朽的灵魂。教导的内容还包括死后如何远离执政官，并且进入圣光的修行仪轨。这些教导的内容还包括如何体现女神的灵在，以及在日常生活当中如何践行女神的灵在，还有地底世界的奥秘，以及神圣结合的秘仪。在过去，只有入门的学徒可以学习女神秘仪，而社会大众则信奉艾西斯是一位已经人格化，并且可以消除灾难的守护女神。艾西斯信仰在两千年前的地中海世界是最普遍，而且流传范围最广的宗教。由于艾西斯信仰在当时非常有效地瓦解了帷幕，执政官便用计谋。劫持了当时新兴的基督教，把它改变成一个心智编程的教派，打压所有女神的信仰，并且推行尼西亚信经。在那以后，艾西斯秘仪便不得不转入地下。玫瑰十字会的炼金术士们试图在一千年前复兴艾西斯秘仪，不过这些知识直到十八世纪才得以重现人间。当时。圣者曼伯爵引领卡格里斯托进入女神秘仪的世界，并且叮嘱他把这些奥秘传到整个欧洲。卡格里斯托依照圣者曼的嘱托，引领许多法国上流社会的女性学习女神秘仪，从而由内到外对当时的社会进行改革，还有启蒙。这些女性利用手语传达加密的信息，大家。可以从画像当中看出端倪所在，请注意画中女性的手印。18世纪的朗巴勒公主是艾西斯女神的高等祭司，她由卡格里斯托引领入门，而且经常与圣者曼交流。莫扎特则是卡格里斯托的徒弟，他利用音乐宣扬艾西斯的奥秘，特别是在他的歌剧名作《魔笛》之中。克里斯提昂。贾克的系列小说《莫扎特四部曲》描写的是莫扎特与艾西斯秘仪的关联。书中描写的内容要比小说故事还更接近事实。现在是时候再度复兴艾西斯秘仪了。大家有好几种方式可以认识艾西斯秘仪，比如说通过欣赏优美的音乐，通过涵养自己的性能量。也可以通过连接过去的女神艺术，以及通过十三月份的历法
，连接时间的自然节奏，还有通过连接银河女神来准备事件